dragi udeleženci, Očast mi je, da vas pozdravim v imenu predavateljev in organizatorjev Združenja za informatiko in telekomunikacije, IKT horizontalne mreže, digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije in skupine ŽEJM na današnjem spletnem seminarju Dobre prakse avtomatizacije internih procesov. Sem Matej Dolinar z Agencije za celino letalstvo. Sam voden sektor za pravnost na agenciji. Zaposlenih nas je okoli 65 ljudi, razdeljeni smo pa nekako od pet sektorjev, sam kot sem že omenil, prihajam z sektorja za plovnost in pa registracijo letal. Zdaj, naša organizacija obladuje okoli 120 organizacij in okoli 6000 licenc, s tem organizacijam podeljujemo različne dovoljene, certifikate in tako naprej in pa sveda so podvržene našemu stalnemu nadzoru. Zdaj, Letalska industrija je zelo regulirana industrija, podvrženi smo tako mednarodnim konvencijam, evropskim standardom kot nacionalnim predpisom. In tega je res, res, res ogromno. Recimo tukaj naprej vidite samo en tak primer, samo iz enega področja je nekdo zbral to vso zakonodajo evropsko, ki se nanaša recimo na letališča in iz letišča. Tako da si lahko malo predstavljate, kakšna količina enih enih preko zelo slabo povezanih med sabo enih regulativ, predpisov in tako naprej. In te stvari rato zelo neobladljive, ko nam ta ista zakonodaja nalaga, da si kot nadzorni organ in kot organizacija, katere nadziramo, predpišejo še dodatne procese, priročnike in tako dokumente, obrazce, vloge in vse in vse skupaj, da ne govorim, na koncu pride do do same komunikacije in pa nadzora komunikacije, ki morajo biti tudi dokumentirana, tako da stvari praktično vratajo eno klasično sistemo neobladljive. Tako, kar sem že omenil, tudi sami ne glede, da smo nadzorni organ v Republiki Sloveniji in nadziramo letalsko industrijo, smo tudi sami podvrženi nadzoru strani IKO-ja in EAS-e, to sta dve organizacije, IKO povedno poznate, je svetovna organizacija, ki jo ureja, področje letalstva, jasa je pa Evropska agencija za varnost letalstva, ki pa dejansko obdi nad letalsko varnostjo v Evropi. In v enem trenutku se je agencija znašla v tako imenovanem infringement procesu pri Evropski komisiji, to je zadržalo kar en tak neroden proces. Učitali so nam pa, da v bistvu ne obladujemo vseh procesov, ki bi jih mogli kot agencija oziroma izvajati nad našimi organizacijami. In v tistem trenutku se je nekako ponudila en rešitev enom urodju, ki se jim reče DNA, ki smo ga imeli na takrat na voljo in v bistvu smo ugotovili, da ta urodje je idealen, da dokažemo tem našim nadzornim organom, da smo uredili procese, da jih obladujemo, obladujemo iz spremembe, in imamo nadzor nad temi procesi. In v bistvu tukaj lahko živite en konkreten primer, kako zgleda recimo področje plovnosti, recimo od najvišjega procesa na področje plovnosti in registracije plovil, se pravi smo razdelili na še sedem področji glavnih in vsako tako področje je v detajle razdelano do zadnjega recimo izdaje licence, izdaje po oblastile nadzora organizacije in tako naprej. Teh procesov je ogromno. Tam desno vidite mogoče še se tudi struktura teh procesov vidi, ki so med sabo povezani. In z vsak tak proces imamo mi določenega nosilca, skrbnika, odgovorne osebe, dokumente, ki so povezani s tem procesom. Vse stvari so ratelj obladljive in pregledne. Naslednja stvar, Proces je samo en del našega dela. Mi ogromno enih dokumentov moramo obladvati. In te dokumenti so, teh dokumentov je res, res ogromno. Samo za primer, tukaj vam sem dal naša spletna stran, na našo spletno stran smo preko te digitalizacije procesov in dokumentov objavili 480 dokumentov. So zapravo 480 dokumentov objavljamo samo na spletni strani preko tega sistema. To pomeni, da ko se nek dokument spremeni in se potrdi njegova sprememba, je avtomatsko objavljen na naši spletni strani. Ne rabimo več skrbeti, da so na naši spletni strani zadnji dokumenti. 
Se pravi, naša politika je, vsi dokumenti, ki se obradujejo v organizaciji, so, se obradujejo samo v sistemu DNA in so v številčini označeni in kot taki velavni vsi drugi dokumenti se pač ne uporabljajo in so nevelavni. Zdaj, naslednja stvar, s kjero smo se tudi zelo soočali, je bila pa ta komunikacija s strankami. Tu, ki se nam je ponudila ena krasna rešitev tudi za komunikacijo s strankami, se pravi, pa gremo mi neke stalne nadzore in obotovimo nekaj neskladja, mi vso komunikacijo, to strukturirano komunikacijo vodimo prek te aplikacije, in v bistvu tukaj rešujemo njihova neskladja, ugotavljamo področje, ki so kritična, um, vidimo, kje so kritične organizacije, področje in vsa dokazila, ki so potrebna za to odpravo teh neskladi, so v temu sistemu. Se sprav obladujemo se prav od začetka, od procesa, recimo nekega nadzora, do izdaje dokumentov, do same komunikacije, ki, pri, ki je v bistvu bila potrebna do teh v tem postopku izdaje nekih dokumentov, um, pa certifikatov, karkoli. A ne, se pravim, tukaj vidite ten praktičen primer te komunikacije oziroma um, obladovanja teh akcij. Zdaj, zelo, dober, zelo dobra je tudi statistika, ki jo tukaj ven dobimo in nam omogoča razne izdravo raznih analiz ugotavljanja kritičnih področij in tako naprej. Um, Ne na zadnje zelo uporabno urodje, ki ga zelo spridemo uporabljamo pri dokazovanju naše skladnosti z mednarodnimi predpisi so projekti. Tukaj noter recimo mi, če ob vsaki spremembi mednarodnih standardov, predpisov, recimo začnemo nov projekt in delegiramo naloge našim zaposlenim, kjer vsak uprav svoje nalogo in na konc po zaključku vseh upravljenih nalog se lahko projekt zaključi in mi dokazujemo, tem našim nadzornikom, da obladujemo implementacijo, tu je, bi se me evropske zakonodaje pa svetovne v naše, na konc konco našim strankam, ki so paletarske organizacije. Zdaj, to je čisto taka kratka statistika, koliko smo samo v zadnjih nekaj letih teh stvari imeli, kot vidite, največ je te komunikacije v bistvu v našemu temu sistemu. Ne? Sprav ta komunikacija je zelo pomembna, zakaj? Ker je vsa dokumentirana. Je ogromno je teh nekih dokumentov in, te, in s tem zlahka dokazujemo, da, da, da imamo pod nadzorom vse stvari, ki, katero ugotavljamo v nadzorih in tako naprej. In, tudi, in to je tudi pogoj, da se stvari dejansko res zaključene, ker Problem je bil prej, pred uvedbo tega sistema, da so se stvari zgubljale. V taki količini podatkov so se stvari zgubljale in uh, potem smo imeli pa seveda težave. Ne. Ko kar vidite, obladujemo 1700, pa še nekaj skoraj 1800 dokumentov, te številke recimo rasejo skozi. To, to so res mogoče pretirane dokum, številke, ampak že v tem svetu, um, ki je vse regulirana, skoh pa letalska industrija je zredno regulirana, je pač to zahteva, dokument, zahteva uh, teh uredb in tako naprej. To nismo se čist sami spolnili. No, kot vidite, na konc dneva obladujemo 227 procesov. To je praktično um, obladvat na, na tako preko brez podpore neke informacijske tehnologije, praktično ne mogoče. Uh, Vsej dobenem pa tudi se stanke uh, še, uh, še vodimo v temu sistemu, kar nam omogoča zelo dobro delegiranje nalog, nerešenih nalog in tako nadzor nad, 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 nad tem, kaj moramo še narediti oziroma kaj je bilo narejeno in tako naprej. Tako da stvari so, so a na rezultat tega je tudi, da se stvari velik boljši narejene in v rokih narejene. Zdaj v te sveda, v času krize je bilo, je letalsko industrijo izredno močno prezadev tale COVID-19 in za letalsko industrijo to je zelo velika kriza. Zdaj veliko je bilo tega dela v doma in tako naprej. In v tem primeru nam je ta softver, ta, ta informacijska podpora izredno prav prišla za delo v doma, kjer smo lahko vse, vse delali tako, kot smo prej delali, reševali neskladja, revidirali postopke in tako naprej. Ta del nam je izredno prav prišel v tej krizi. Zelo, se pravi, izzivi za naprej so dejansk motivacija in pa m, kultura je pomembna in pa ljudje. Zdaj, mi smo imeli po uvedbi teh digitalizacij dost velik problem, kako ljudi pripriča, da sledijo tem procesom, da so procesi ponovljivi. Se pravi, tukaj ta kultura pa ljudje sami, na tem je treba potem veliko delati. Kljub temu, da si v začetni fazi ogromno to vložil, Uh, je to treba nek vrt, uh, ljudi, uh, ljudi, um, ljudi pripričati, oziroma pripričati, nekak jih motivirati, da je to, da ta ponovljivost procesov je zredno pomembna. Zato je treba 
spremeniti mogoče kulturo, da jaz tu vse vem, ampak da rečeš, jaz vem, kje najdem recimo ta proces in potem vsakič greš čez proces na hiter, da vidiš, da si mogoče proces v tem času spremenil, kar koli nadgradil in tukaj smo videli nekaj težave, ampak stvari se izboljšujejo. Zdaj, jaz bom na dve točki zaključil in 